Hoje o treino é mais pesado, não é com o Ângelo. <risos> e ele quer treinar comigo ainda, tá fudido Sim. quando ele vier. Não arruma nada, pai. Fazer um treininho de costa com ele, Gnome. Nossa, ele é fraquinho, pai. Ele é fraquinho. Tá fudido. <risos> Ele falou que a desculpa dele é que ele tá vindo de um pré-contos. Ah, sim. Eu Carbadão, também. duas semanas, tá ligado? Tá cheio. Tá cheio. Galera, tamo aí. Hoje no CT, na Disneylândia. Mano, com um menino chamado Luan, pequeno menino Luan. O menino do segue o off, rapaziada. Quer seguir o off é com esse cara, mano. Sempre. Sempre, pô. Em cima do palco, onde for. <risos> onde for. Tá lá, 15 bolachinhas de maisena. Com 160 de doce de leite. <risos> e mais. 70 de mel. <risos> e dois cookies, só pra... Sozinho. Bora. Vem. São quantos? Doze? É, mas o que, que eu fiz? Fui fazendo uns pequenos rest pause. Você já chegou a ver os treinos do, do New Hill? Você não, pô, você não viu? Ele estava aqui pessoalmente? Meu brother. Seu brother? Eu vi sim, cara. Eu vi ele treinando pessoalmente com o Júlio, com o Pacho. Então você viu, né? Uhum. É basicamente o mesmo pegado. Combinado. Ele... Fiz uns cursozinhos também com ele. Mano, o tempo sob tensão durante a série dele é, é muito absurdo, grande, né? tá ligado? <risos> tipo, tu não para. Eu vejo que tipo, parece mais ou menos as execuções do Correia, tá ligado? Que ele já faz. Ele mantém a mesma cadência do começo ao fim, tá ligado? Não, mas é isso mesmo. Que foi o que eu fiz, não foi? Foi, exato. É o cara, mano. Bora. Mais duas. Mais uma. Segura, segura. Não, ainda não, ainda não. Ué. Você pode continuar. Vai. Dois. Três. Segura aí embaixo, segura embaixo. Segura, segura. Vai, mais duas. Um. Dois. Isso. Falou, para. Soltei o peito. Pra gente fazer pequenos rest pause, tá ligado? Tá. Mais 10 só. Vem, vem. Muito boa. Uh. Foi a última aqui.
O que tu achou da. O que tu achou do físico do Zanca nesse Fit Pyramid? Achei muito bom, mas não achei que ele tava no 100%. Você achou um físico muito inferior ao Olímpia que ele subiu? Muito não. Só um 5%. 5%? Já dá uma diferençazinha, né? É. Mas o Zanca é foda, né? O Zanca é pica, mano. Ficou ruim? Ficou muito uhum. em cima, né? Embaixo também, né? Bora. Vamos. Consegui fazer dez. Não é muito leve, não. Sim. Por isso que eu quis fazer ela. Aqui é mais... Você sabe a diferença dos três pontos? Sei. Quais são? O meio, o perfil de resistência é igual. Tanto no início quanto no final. Embaixo, é mais difícil na onde você tem menos força. Que é aqui. Em cima, é mais, difi... é mais difícil na parte onde você tem mais força. Que é aqui primeiro. Aí aqui fica mais leve. Isso daí é perfil de resistência, pai. Pegou, né, juvenil? Como eu não sabia, deixa eu mais explicar. <risos> Bora. É pesadinha. Não, Agora não é certeza, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim, verdade. <risos> Mas é. as projeções, né, neguinho? Ah, vai dar certo. Vai, se Deus quiser. A última aqui, tá? Bora. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Vem. 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 Mais um. Vamos. Todos os teus treinos estão nessa base? Todos. Essas técnicas? Todos. Tu foi sempre adepto a experimentar vários tipos de treino? Um treino mais metabólico, um treino mais isométrico? Qual, no qual caso é desse, é a mescla, né? É a mescla. Você vai mesclando semana após semana. Uhum. Esse daqui é o mais pesadinho, essa uhum. semana. Aí tem uns que é mais metabólico e tal. Uhum. Então você acaba, tipo assim, chutando pra todo lado pra acertar, tá ligado? Sim, entendi. <risos> Essa ideia. Eu vejo que ele vai variando na frequência, tipo, ver que tá dando certo. Por exemplo, o metabólico, aí já inclui mais dois metabólicos isso, ao invés de um só. Isso. Acho que é o método Y, uma parada y3T. assim, né? Y3T. Y3T, é. Então se ele vê que o cara se dá bem com mais, menos repetição, ele joga duas semanas de menos. Sim. Tá ligado? É, eu vi isso aí. o cara é foda. Mas trocou a ideia quando ele veio aqui no, no Brandão, com os caras, ele tinha me elogiado. Eu vi, é verdade, ele elogiou, é verdade, é verdade. Ele falou Você que... posou pra ele. Aí ele pediu pra ele posar. Aí na hora o que ele posou, ele isso. falou, caralho. <risos> Bom demais. Pensei que era o dele James. <risos> isso, vamos. Ah. Ah. 
Vamos. Boa. Como é que subiu? Ah, você tá doido. Posso continuar? Vamos subir mais, vamos. Você jogou sem querer, né? É automático, né, mano? Não, não, não. Eu joguei porque não vi tem mais. Ah, tá. Não importa onde eu parar. Por isso que eu quis continuar. Vamos. 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 Bora. Mais um. Vai. Vamos, tô curtindo. Vamos, vamos. Ai. Acabou. Agora é só a última. Tá ótimo. Então eu trabalhava só basicamente com a intensidade no talo, frequência um pouco mais alta, porque você, hoje em dia você vê o que? O bodybuilder faz é, o treino músculo uma vez por, por semana. Dia, né? Não é? Uhum. Eu fazia duas assim, só que intensidade no talo. Entendi. Então assim, com esse estilo, tipo, fazendo uma semana mais pesada, uma semana média, uma semana de loucura, por exemplo, que é basicamente a estrutura. Uhum. Mano, não é tão agressivo assim, né? Exato. É muito bom. Entendi. E o bom que tu treinava consciente com muita carga. Tem cara que se fode muito mais rápido. Exato. É... E olha, olha lá, eu treino é... consciente ainda. Uhum. Imagina quem não treina, tá ligado? Porque aí tem muito cara que confunde esse método de treino com o método de treino de força. Ele só, só quer descontar na força, só na carga. Esquece... Só quer pegar peso e esquece a contração. É... Esquece a contração, progressão de cadência, progressão de movimento. Aí ele se fode mais rápido. Oh, pra, pra entrar aqui, ô gnome, como que entra aqui? <risos> como que entra aí, pai? Meu Deus do céu, tio. Vou ficar escondido aqui. <risos> CT, apenas para baixinhos. Oh, <risos>
cara grande não se dá bem nas máquinas aqui, não. Não, nem fala isso. E agora, hein? Ficou leve, dá pra aumentar. Mais 20. Pô, a máquina parece que é de papel, mano, no teu lado. Tu é tão <risos> grande, parece que tá pegando a máquina assim. <risos> Boa. Isso como, fica bom. Como eu não tenho o seu problema. Encosta a cabeça. Isso. Vai. Mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Mais uma, vem. Tira aí, vou dropar. Bora. Fala nessa porra aí, vai. Vamos. 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 Que foi? Cara, sem sair, velho, pra me arrumar o bagulho. Aí. Porra, do nada eu tô aqui. Abertão. <risos> Calma, jovem. Vamos. 
Agora para fechar, pack deck ali, bora, suave, parece esse mudão dourado, pai. bora. Mostra aí, pai, tu as vê ali. Às vezes, às vezes, aí, aí. Como tu adquiriu isso aí? Treinando, né? <risos> Triste. Do nada. Mas isso é raro, mano. Não vejo a galera toda. Aqui. Como, mano? Fábio Giga, Frank McGrath. Ah, mas é. Nick Walker. Porra, minoria, tá ligado? Não vê ah. todo mundo assim. Só que veio e não ganha campeonato, então foda-se. É, Se não, Frank McGrath com aquele abdômen transparente cheio de. É é que, que ele ganhou? Porra nenhuma, né? Mas o cara é foda. O cara é assim, foda. Nosso, lógico. É que, que ele ganhou porra nenhuma, né? É, de campeonato, assim, de, de Olímpia, né? Isso aqui é foda, pai. Sem topé. Fecha pausa. Vai. Isso, vamos. Excelente. Amém. Vai ser no Brasil. Amém. Que é o lugar mais difícil. O pro mais novo do Brasil. No ódio, no ódio, no ódio. Os amigos do Luan. É os mais novos. É o atleta mais novo da Argentina. Campeão da Argentina. O Rafa? Mas ele foi, não foi? Foi. Ele é o bodybuilder mais novo. Mas você não é mais Bo... novo que ele? Não, eu sou mais velho, estou um é ano mais velho que ele é. Ele é, bodybuilder, ele é o atleta pro. O atleta a se tornar pro mais novo do Brasil, sendo campeão na Argentina. É. Ele é o melhor da Argentina, então. No Brasil. Não, tô brincando. Te amo, Rafa. Mas o nível da Argentina estava bom também. Estava bom Bore, demais, né? É, da, da Bore aqui no Brasil ainda estava mais pesado. O Pagula até ganhou já. Ah, o Pagula ganhou lá? Foi lá? Oh, pra eu falar nisso, ele ficou em qual posição? No... <risos> ninguém nem falou dele, caralho. É verdade, ninguém nem falou dele, mano. Por isso que eu tô dando risada. Ele subiu, ele subiu? Atrás dos árbitros, pai. <risos> eu me pergunto o que, que o Gnomo fala de mim, cara. Eu não falo nada, mano. Eu posso ter certeza, né? O <risos> cara já achando que eu sou uma, eu sou uma falsa. <risos> Tava na suma lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí do quinto ao décimo, os árbitros, aí vem ele. Aí... Cusão. 
Bora, pai, vamos. Pause. Isso. Vai, continua, mano. Continua, não acabou não. É brincadeira, pai. É brincadeira. Não é desmerecendo ninguém, não. É, porra. O nosso amigo aí, meu. A última. Meu do Luan que subiu aí no final de semana. Né. A última. Fecha, 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 fecha. Você me surpreendeu. Na verdade, já sabia que ele ia chegar no físico excelente. Como a galera não sabe de nada, tá falando merda nos comentários, nem dá pra contar. Nossa, a galera fala muita asneira, velho. Os caras não sabem nem pra que serve o carb up, o que é um físico flat. Os caras querem que o atleta fique pronto antes do dia, velho. Pois é. Tem que se preocupar com o dia. Mal quando vazou a foto do Ramon, pô. Oh, nossa, se eu fosse o Ramon, eu nem subia. Boca, caralho. Chegou um ontem. Não, tu que é foda, pô. Tu que vai subir amanhã. Pelo amor de Deus, velho. Os caras falando, não, o Ramon. Dá uma aquecida aí. Ramon não vira nem subir, pô. É. <risos> Cada merda, né, velho? Puta que pariu. Foda que a internet é assim. Imagina quando eu tiver minha lesão. Nossa. Eu nem olhava os comentários, né? Vou, vou olhar pra quê? É, um monte de gente xingando sem saber o que, que eu fiz, o que aconteceu, tá ligado? Tipo, acho que cabe o atleta se desligar, né? Mesma coisa, você vai ver o Messi ou o Cristiano Ronaldo ficar olhando toda hora comentários de rede social? Claro, tô comparando, né? Absurdo, só que assim, o Ramon hoje é um absurdo, né, mano? É. Não dá é pra ele ficar vendo comentáriozinho. Não, acho ah. que ele nem deve olhar, né, velho? Não, nem precisa. É tipo... Igual teve uma vez que eu tava fazendo... Car... Carbup não. Eu tava em finalização, faltando a última semana pro Arnold, pô. Apostei a foto, cara, nossa, tá tão flat, mano. Pô, fulano de tal tá usando um Neston. É... Pizza de chocolate. Ah, é. Doce de leite. Uma semana antes. Falei, mano... 
então, pizza de chocolate. Então correr é burro, então é, é possível. Então, não sabe de nada, é. não sabe de nada. Quem sabe é os caras. É, então. Então correr não tá ligado ainda. Oh, pelo amor de Deus, cara. Não te passam? Eu nunca fiz. Ah, é verdade, eu vi você comentando. Por isso que eu me machuquei. Você nunca nem comentou comigo, você comentou já no teu Insta. É, por isso que eu, por isso que eu me machuquei na lombar lá, fiquei todo torto. Sem estabilidade. Tu vê eu pegando três, quatro placas, tal, tá, sai. Na hora que eu só já vi meu quadril assim, viado. Então, Balangando, mano. Acho bom você treinar, tio. Sim, vou treinar. Porque você já teve problemas na lombar. Eu comecei a treinar muito lombar agora. Eu tenho que focar também no abdômen. Você está fazendo terra? Mano, terra eu sempre fiz. Sempre, sempre. Fez, sempre. Então. Peguei muito, muita carga no terra. Então é excelente. Cinco, seis placas. Sempre. E nunca tive problema. Mas agachamento, mano, sempre me foge. Bom o treino? Bom. Ou mais ou menos? Não, foi bem demais, caraca. Olha o tríceps lesionado ali. <risos> Toma. Mas não tem, não tem muita diferença não, não, não tem, tem diferença tempo. alguma, na verdade. Essa é a mágica, pai. Essa é a mágica. Na minha época... Na minha época... <risos> tinha três quadríceps roupido. E olha que só tem o dois, hein. <risos> Ai, caralho. Ah, tu nem precisa, né? Ah, mas... E ajuda. Ah. Vou pegar uma água ali pra mim. Vídeos ao finalizado, treino de peito, tríceps e abdômen. O Luan fez o treino abdômen, nem treino essa porra, mano. Tem que treinar, né, mano? Pra ter um fortalecimento do core ali. É excelente, é o mínimo. Tem que treinar de outro modelo, né, pai? Outro modelo? Ah, aquele velho cardio. <risos> o Batista, cara, aquele jeito. Você aguenta até mais nesse cardio. <risos> Aí não tá ligado, né? O abdômen nem chora. Mas, Guinão, obrigado, viu, irmão? Pô, mano, eu que agradeço. Espero que você tenha gostado aí do CT. Amei. Foi a primeira vez, pessoal, que eu vim aqui no CT da Max, da Probiótica. Uhum. É, eu sou atleta da adaptogênia, mas a gente tem aí, obviamente, nossos amigos e tudo. É, gostei bastante. Estou de parabéns aí pelo centro de treinamento. Excelente. Você chegou aí no antigo, né? O primeiro da Ironberg? Sim, Você ia, nós né? Nós treinamos lá, é. Você ia bastante nós vezes lá. lá. Então, uhum. eu frequentei a Ironberg quando ela não era aberta ao público ainda também. Hoje já é franquia, né? Então, enfim, mas agradeço do fundo do coração, Pô, meu irmão. Obrigado junto, mano. mesmo, de verdade. É nóis. Sempre muito, foi será muito bom o treino, muito bom a resenha. Eu e o Gnome já somos amigos há muito tempo, a gente está sempre conversando, sempre trocando ideias, sempre um torcendo pelo outro. 
Eu acompanho esse cara aqui há muito tempo. E esse ano aí de 2024 vai prometer, viu? Esse moleque aí vai brilhar, mano, certeza. Ah, nós vamos, né? Amém. Daquele jeito. Se Deus quiser. Satisfação, pai. Tamo é juntão, mano. Obrigado mesmo, viu? Nós. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado em todos os vídeos que estão tá saindo pra gente. E também não deixa de seguir tanto eu quanto o Luanzinho aí nas redes sociais pra ficar ligado nos projetinhos. Segue o off naquele jeito, né, pai? É isso aí, sempre. Oh, Valeu. Valeu. Hit the street and had a block going crazy. Mama sound playing with my life and can't nobody save me. Yeah, I got steeds, they can't mess with my technique. Yeah, I'm a OG boy, don't disrespect me. Yeah, what with me? I had your whole gang corn.